நாம் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
அப்போ இந்த நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் சகோதரரே ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கும்பொழு அவன் நியாய பிரமாணம் அவனை ஆளுகிறது என்று அறியாமல் இருக்கிறீர்களா அப்போ முதலாவதாக இந்த நியாய பிரமாணத்தை ஆஸ்திபாரமாக ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு ஆஸ்திபாரமாக பவள போசலர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் சகோதரரே அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்குத்தான் அவர் இதனை பற்றி சொல்கிறார் நியாய பிரமாணத்தை பற்றி அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் அவ்விசுவாசிகள் அதை பற்றி எதனையும் அறிய மாட்டார்கள் ஆனபடியால் தான் நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கடந்த செய்தியில் குறிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அதாவது முக்கியமாக தேவனுடைய வாயில் இருந்து வழிபடும் வார்த்தைகளை நாம் கவனமாக அவதானித்து அந்த வார்த்தைகள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறதோ என்பதை உறுதிப்படுத்தி அந்த வேதாகமத்தை அறிந்து அதனை உணர்ந்து அதனை விசுவாசித்து அதனுடைய முழு பலாபலனையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது துரதிர்ஷ்டவசமாக அநேகமான வேதாகங்கள் சாத்தான் இந்த கடைசி காலத்திலே அநேகமான வேதாகமங்களை கிறிஸ்டியன் புக் ஸ்டோர்ஸில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அநேகமானவைகள் அவைகள் பல்வேறு விதமாக எண்ணத்துக்கண்ணம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்க்கப்படாமல் எண்ணத்துக்கு எண்ணமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பந்திய சுருக்கமாக செல்லும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்படியாக பல்வேறு விதமாக மொழிபெயர்ப்புகள் இருக்கிறபடியினால் அநேகமான வேதாகமங்களில் இருக்கிற வார்த்தைகள் தேவனுடைய வாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல அப்போ தேவனுடைய வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை வெளிப்படவில்லையாயிருந்தால் அதனை ஒரு மனுஷன் ஏற்றுக்கொள்வானாயிருந்தால் அவன் பிழைக்க மாட்டான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மெத்தேயு நாலு நாளில் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லியிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் வாகமம் எட்டு மூன்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தென்றிடத்திலும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் மனுஷன் அவதானமாக இருந்து தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தைகளை உறுதிப்படுத்தி அதனை விசுவாசிக்க வேணும் அப்படி விசுவாசிக்கவில்லையா இருந்தால் தேவனுடைய வார்த்தையாக இல்லையா இருந்தால் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தையாக இல்லாவிடில் மனுஷன் பிழைக்க மாட்டான் மனுஷன் பிழைக்க மாட்டான் என்பதையே மெத்தையு நாலு நாலு உபாகமம் எட்டு மூன்று தெளிவாக சொல்கிறது அப்போ நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் பவுல் அப்போஸ்தலருக்கு தான் என்ன எழுத வேண்டும் என்று இருந்தாரோ அதனை எழுதுமாறு கட்டளை இட்டு இருந்தார் என்பதை முதல் கண் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தோமர் ஏழாம் அதிகாரத்திலே அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் நியாய பிரமாணம் தேவையில்லை இப்பொழுது கிருபையின் காலம் இப்பொழுது நியாய பிரமாணத்தின் காலம் அல்ல பல்வேறு விதமான தர்க்கவாதங்களை அவர்கள் சமர்ப்பித்து கெட்டித்தனமாக பவுல போஸ்தலர் பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல போஸ்தலர் மூலம் சொன்ன வேத வார்த்தைகளை தவறவிட்டு தாங்க முடியாத பிரச்சனைக்குள்ள அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நான் சொல்கிறது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் முதல் அறிய வேண்டியது என்னத்தை அறிய வேண்டியது அதாவது டோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசீலனை செய்த பின்பே பவுல போஸ்தலருக்கு கொடுக்கப்பட்டு அந்த வார்த்தைகளை அவர் எழுதினார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அது ஒரு காரணத்துக்காகவும் ஒரு நோக்கத்துக்காகவுமே பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படி செய்தார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் 
ஏனெனில் நியாய பிரமாணமே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இஸ்ரவேலியர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது அப்போ இஸ்ரவேலியர்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பிரச்சனையாக இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நியாய பிரமாணமே அதுவே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் முக மிக மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதனை பற்றி சரியான வியாக்கியானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முதல் சில சில விஷயங்களை நாம் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேணும் பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேலியர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டில் நியாய பிரமாணம் பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியாய் நியாய பிரமாணத்தில் தவறு உண்டோ என்று சொல்லி அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் யோசிக்கலாம் நியாய பிரமாணத்தில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு காரரும் புதிய ஏற்பாட்டு காரரும் நியாய பிரமாணத்தை அணுகிற முறையில் தான் தவறு உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நியாய பிரமாணத்தில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை பழைய ஏற்பாட்டுக்காரர்கள் அதை அணுகின முறை புதிய ஏற்பாட்டுக்காரர்கள் அதை அணுகின முறையில் தவறு உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனே பவர் அப்போஸ்தலர் இங்கு தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் அப்போ பல கிறிஸ்தவர்கள் உடனடியாகவே இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான உண்மையை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள் நிராகரித்து தங்களுடைய நியாயத்தை ஏறெடுக்கிறார்கள் அதென்ன தங்களுடைய நியாயம் அவர்களுடைய நியாயத்தின்படி நாம் தற்பொழுது கிருபையின் காலத்திலேயே வாழுகிறோம் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் அல்ல மேலும் ஒருபடி கூட சென்று மோசையினால் கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணம் கிறிஸ்துவினால் முற்று முழுமா முழுவதுமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறபடியினால் புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட புதிய ஏற்பாட்டாளர்களை கிறிஸ்தவர்களை அது கட்டுப்படுத்தாது எனவும் அவர்கள் பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு விதமான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அதாவது வாத பிரதிவாதங்கள் வாக்குவாதங்களை அவர்கள் ஏறெடுக்கிறார்கள் அப்போ குறிப்பாக கொண்டவர்கள் சொல்கிறது என்ன என்று சொன்னால் நாங்கள் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் அல்ல கிருபையின் காலத்திலேயே இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் மோசை இரண்டாவதாக மோசையின் நில நியாய பிரமாணம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால முற்று முழுதுமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறபடியினால் புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவர்களை அது ஒரு பொழுதும் கட்டுப்படுத்தாதென்று அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் தோமர் பத்து நாளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்தின் முடிவாக இருக்கிறார் அப்ப நியாய பிரமாணத்தின் முடிவாக கிறிஸ்து இருக்கிற படியினால நியாய பிரமாணம் அவரால் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனபடியால் என்ன காரணத்திற்காக நாம் நியாய பிரமாணத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் என்று அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய தர்க்கவாதத்தை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் உறுதியாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள் நியாய பிரமாணத்தை பற்றியும் அதனுடைய தாக்கத்தை பற்றியும் அறிய வேண்டிய அவசியம் தமக்கு ஏற்படவில்லை என்று சொல்லி சில கிறிஸ்தவர்கள் பல கிறிஸ்தவர்கள் உறுதியாகவே நம்புகிறார்கள் அவர்கள் சொல்வதில் சில உண்மைகள் இருந்தாலும் அவர்கள் அறிய வேண்டிய அல்லது அறிய விரும்பாத இன்னொரு உண்மையும் 
உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்னவென்றால் பவுல போஸ்தலரின் காலம் நியாய பிரமாணத்தின் காலம் அல்ல அவரும் கிருவையின் காலத்திலேயே வாழ்ந்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அந்த தர்க்கவாதத்தை ஏறெடுக்கிற மனுஷர்கள் அறிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பவுல் அப்போஸ்தலரும் கிருபையின் காலத்திலேயே வாழ்ந்தார் அவர் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் அல்ல கிருபையின் காலத்திலேயே வாழ்ந்தார் என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியினால் பவுல் அப்போஸ்தலரையும் ஆதி சபையையும் எதிர்நோக்கிய மிக முக்கியமான பிரச்சினை நியாய பிரமாணம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பிரச்சினை அந்த நியாய பிரமாணம் என்ற என்ற பிரச்சினை அன்றும் இருந்தது என்றும் இருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் நான் அதை நான் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் பவுல அப்போஸ்தலரின் காலம் கிருபையின் காலம் அவர் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் வாழவில்லை கிருபையின் காலத்திலேயே வாழ்ந்தார் அப்போ நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் வாழவில்லை என்று சொன்ன உடனே அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அவர் வாழ்ந்தார் என்று சொல்கிறார்கள் அது உண்மைதான் ஆனால் பவுல் அப்போஸ்தலர் ஏசு கிறிஸ்துவ முற்று முழுதுமாக ஏற்றுக்கொண்டு கிருபையின் காலத்துக்குள் அவர் நுழைந்தார் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கிருபையின் காலத்தில் அவர் இருந்தார் என்பதையும் அவர் நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றவில்லை என்பதையும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப பவுல் அப்போஸ்தலரையும் அந்த நேரத்தில் பவுல் அப்போஸ்தலரையும் ஆதி சபையையும் எதிர்நோக்கிய முக்கிய பிரச்சனையாக நியாய பிரமாணம் அன்றும் இருந்தது அதே பிரச்சனை என்றும் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அதிகாரத்தை அல்லது இந்த எண்ணத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த அதிகாரத்தை என்று சொல்லும் பொழுது டோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தை அல்லது இந்த எண்ணத்தை பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல அப்போஸ்தலர் மூலம் டோமர் ஏழு அன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் சற்று விவரமாக பார்ப்போம் நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் சகோதரரே ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவு நியாய பிரமாணம் அவனை ஆளுகிறது என்று அறியாமல் இருக்கிறீர்களா என கூறியிருப்பதை சற்று விவரமாக நாங்கள் பார்ப்போம் அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் முதலாவதாக நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் அப்போ பவுல் அப்போஸ்தலர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் ரோம கிறிஸ்தவர்களுக்குத்தான் இந்த நிருபம் எழுதப்பட்டது ஆனால் ரோம கிறிஸ்தவர்கள் வந்து இந்த நியாய பிரமாணத்தை பற்றி அறிய மிகுந்த கரிசனை உள்ளவர்களாக இருந்தபடியினால் அவர்களுக்கே நான் பேசுகிறேன் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் என்பதன் பொருள் என்ன மோசையின் நியாய பிரமாணத்தை பற்றியே பவுல் அப்போஸ்தலர் இங்கு குறைப்படுகிறார் மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தை பற்றியே பவுல் அப்போஸ்தலர் எங்க குறிப்பிடுகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் குறிப்பாக பத்து கட்டளைகளை பற்றியே அவர் இங்கு சொல்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய அறிவிப்பு மத்திய மத பிரமாணங்களையும் மனுஷ பிரமாணங்களையும் மனுஷ கட்டளைகளையும் அந்த நியாய பிரமாணம் என்ற சொல்லுக்குள் அதையும் உள்ளடக்கும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பவுல் அப்போஸ்தலர் நியாய பிரமாணம் என சொல்லும் பொழுது மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தை பற்றி 
ஆனவர் சொல்கிறார் அவர் பத்து கட்டள கட்டளைகளை பற்றி தான் குறிப்பாக சொல்கிறார் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது அவர் என்னத்த சில விஷயங்களே உண்டாக்குற அதுக்கட உள்ளடக்கிறார் அதை என்ன என்று சொன்னால் மத பிரமாணங்களை அதற்குள்ள உள்ளடக்கிறார் மனுஷ பிரமாணங்களை அதற்குள் உள்ளடக்கிறார் மனுஷ கட்டளைகளையும் உள்ளடக்குகிறார் அப்போ பவுலா போஸ்தலருடைய பிரசங்கத்தின் மூலமாகவும் அவருடைய துணை போதகர்களுடைய பிரசங்கத்தின் மூலமாகவும் நியாய பிரமாணத்தை ஓரளவு அறிந்த புரஜாதிகளாகிய ரோம கிறிஸ்தவர்களுக்கே பவுலா போஸ்தலர் நியாய பிரமாணத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்பது தெளிவாகிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அப்போ ஆதி சபையிலும் அதற்கு பிற்பாடும் நியாய பிரமாணத்தின் தாக்கம் பெரும் தர்க்கவாதம் தர்க்கவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தபடியினால் புறஜாதிகளாயிருந்த ரோம கிறிஸ்தவர்களும் இந்த நியாய பிரமாணத்தையும் அதனுடைய ஆவிக்குரிய தாக்கத்தையும் அறிந்திருந்தார்கள் என்பதை பவுலப்போஸ்தரின் கூற்று மூலம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது கவனம் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதாவது ஆதி சபையில் நியாய பிரமாணத்தின் தாக்கம் இருந்தது நியாய பிரமாணத்தினுடைய பிரச்சனை ஆதி சபையிலும் இருந்தது அப்போ அதற்கு புறகம் நியாய பிரமாணத்தினுடைய பிரச்சனை பெரும் தர்க்கவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தபடியினால் புறஜாதிகளாகிய தோம கிறிஸ்தவர்கள் அதனை அறிந்து கொள்வதற்கு மிகுந்த கரிசனைகளை அவர்கள் காட்டினபடியினால் பவுலா போஸ்தலர் காட்டின காட்டினார்கள் ஆனபடியால் தான் பவுலா போஸ்தலர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நியாய பிரமாணத்தை அறிந்தவர்களுடனே பேசுகிறேன் அப்போ பவுலா போஸ்தலருடைய காலத்திலேயும் புறஜாதிகள் வந்து நியாய பிரமாணத்தை அறிவதிலே அவர்கள் மிகுந்த கரிசனை செலுத்தினபடியினாலும் பவுலா போஸ்தலர் இங்கு நியாய பிரமாணத்தை அறிந்தவர்களுடனே பேசுகிறேன் என சொல்லியிருக்கிறார் அப்படியா அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் இந்த தர்க்கவாதத்தை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது பெரும் தர்க்கவாதம் நியாய பிரமாணத்தை பற்றிய தர்க்கவாதம் அப்போ ஸ்தலர்களுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் இடையில் பெரும் விஷயமாக இருந்தபடியினால் அந்த அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் அதை பற்றி விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டும் பவுலா போஸில் தான் எழுதின இந்த நிருபத்தில் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தானாக அவர் ஒன்றையும் எழுதவில்லை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தன் பாட்டில் நினைச்சு தன்னுடைய எண்ணத்தின்படியே அவர் இந்த தோமர் நிருபத்தை எழுதினார் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை பரிசுத்த ஆவியானவரே பவுல் அப்போ சிலரை ஏவி நியாய பிரமாணத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறபடியினால் நியாய பிரமாணத்தின் தாற்பயம் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது மறுபடி மிதனை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போ தோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பவுல் அப்போ சிலர் நியாய பிரமாணத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது அவர் நினைத்து தன்னுடைய எண்ணத்தின்படி தன்னுடைய சிந்தனையின்படி அந்த நியாய பிரமாணத்தை அவர் எழுதவில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நியாய பிரமாணம் என்ற சொல்ல தோமர் ஏழாம் அதிகாரத்திலும் மற்றும் எந்த எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே அவர் அதை பாவித்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலின் நிமித்தம் தான் அவர் அப்படி செய்தார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் மோசேயின் பத்து கட்டளைகளை மட்டும் நியாய பிரமாணம் என்று இங்கே குறிப்பிடவில்லை இதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் விடுகிற பாரிய தவறு என்ன மாதிரி என்றால் அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தின்படி நியாய பிரமாணம் என்றால் மோசேயினுடைய பத்து கட்டளைகளை பற்றியே சொல்கிறது என்று அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் தமக்குள் தீர்மானித்து கொண்டு ஆனபடி 
ஆகையால் அந்த அதை பற்றி நாங்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை என்று கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அப்போ அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கு சொல்லுகிறது என்ன மாதிரி என்றால் நியாய பிரமாணம் என்ற சொற்தொடரில் இன்னும் சில முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் தாமாக ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ சபைகள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கங்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ போதகர்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் இவைகளையும் சேர்த்தே நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறதே தவிர வெறுமனே மோசையினால் கொடுக்கப்பட்ட பத்து கட்டடங்களை பற்றி மட்டும் சொல்லப்படுகிறது என்ற சிந்தனையில் இருந்து நாம் முற்று முழுதுமாக விலகி விட வேண்டும் அப்ப நியாய பிரமாணம் என்ற பவுல போஸ்தலர் சொல்லும் பொழுது குறிப்பாக அவர் பத்து கட்டளைகளை பற்றி சொன்னாலும் இன்னும் சில கட்டளைகள் இன்னும் சில பிரமாணங்கள் அதற்குள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் தாமாக ஏற்படுத்தின பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ சபைகள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கங்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ போதகர்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்தே நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சொற்தொடர் நியாய பிரமாணம் என்ற சொற்தொடருக்குள்ள இதுகம் அடங்குகிறது என்பதன கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் நிமித்தமே தேவையற்ற தர்க்கவாதம் தேவையற்ற ஆகியூமெண்ட்ஸுகள் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களிடத்திலிருந்து கிளம்புகிறது அப்போ பவுலா போஸ்தலர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் மோசேயினுடைய நியாய பிரமாணம் பத்து கட்டளைகளை மட்டும்தான் நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லு உள்ளடக்கிறது என்று நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் அப்போ மோசையினுடைய நியாய பிரமாணம் இதை அதற்குள் உள்ளடங்கினாலும் இன்னும் அநேக பிரமாணங்கள் அதுக்குள் உள்ளடக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவர்கள் ஏராளமான பிரமாணங்களை தாங்கள் உருவாக்குகிறார்கள் சப போதகர்கள் பல்வேறு விதமான பிரமாணங்களை தாங்கள் உருவாக்குகிறார்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கங்கள் பல்வேறு விதமான பிரமாண அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் இப்படியாக பல்வேறு விதமான பிரமாணங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிற படியினால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்தே நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவர்களுடைய மனதில் கற்பம் தரித்த சிந்தனைகளே இவ்வாறு பிரமாணங்களாக உருவெடுக்கப்பட்டு உருவெடுக்கின்றன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது ஒன்று ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வழியின்படி அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவ பின்தொடராததன் நிமித்தம் அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்து அந்த இருதயத்தில் பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் கற்பம் தரிக்கிறது அப்படி கற்பம் தரித்த சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஒரு பிரமாணமாக ஏற்படுத்தி அந்த பிரமாணத்தை உறுதியாக அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் அதனையும் சேர்த்தே பவுல போஸ்தலர் நியாய பிரமாணம் என கூறியிருந்தார் அப்போ தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை அறியாததன் நிமித்தம் அல்லது அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் கிறிஸ்தவர்கள் தமக்குள் பலம் கொண்டு தாம் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாகவும் பரிசுத்தமாகவும் நடக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அவர்கள் தாம் உருவாக்கிய வழிகளை பிரமாணங்களாக மாற்ற இதை பற்றி நாம் கொஞ்சம் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அடுத்த செய்தியில் விவரமாக பார்ப்போம் அதுவரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் 
அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்